আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্যাশন ফলোয়ারের পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচ টি এম এল কোর্সে এর আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি ওয়েব পেজ নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ওয়েবসাইট নিয়ে তো ওয়েবসাইট কি ওয়েবসাইটকে একদম সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে ওয়েবসাইট হচ্ছে অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি অর্থাৎ একই ডোমেন নেমের আন্ডারে অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি হচ্ছে ওয়েবসাইট তো আমরা একটা উদাহরণ দিই তাহলে আশা করছি বিষয়টা আপনাদের কাছে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যে খাতা তৈরি করি সেই খাতার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো পেজ থাকে প্রত্যেকটা পেজকে আমরা একসাথে করে মানে অনেকগুলো পেজকে আমরা একসাথে করি কিন্তু একটা খাতা তৈরি করি ঠিক সেভাবেই বিভিন্ন ধরনের ওয়েব পেজকে অনেকগুলো ওয়েব পেজকে একত্রিত করে সমষ্টি করে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় দ্যাটস মিন ওয়েবসাইট হচ্ছে অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি তো এই যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটকে কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমটি হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট এখন বিষয়টা হচ্ছে যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট কোনগুলো স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট হচ্ছে সে সকল ওয়েবসাইট যে সমস্ত ওয়েবসাইটের ডেটার মান সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যায় না তার মানে হচ্ছে যে ডেটার মান পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং এই যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং এর জন্য যেহেতু কোনো ডেটাবেস ব্যবহার করা হচ্ছে না এর জন্য একে মূলত হচ্ছে ওয়েব স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলা হয় সাধারণত এই স্টিমেল ব্যবহার করে এই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করা হয় এখন হচ্ছে আমরা জানব যে ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলো আসলে কি ডাইনামিক ওয়েবসাইট হচ্ছে সে সমস্ত ওয়েবসাইট যে সমস্ত ওয়েবসাইটের ডেটার মান সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যায় তার মানে হচ্ছে এখানে ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় এবং ডেটাবেসের মাধ্যমে আমরা ডেটা হচ্ছে সংরক্ষণ করতে পারি পরিবর্তন করতে পারি এবং পরিবর্ধন করতে পারি বা ডেটা খুঁজতে পারি আর এই যে ডাইনামিক ওয়েবসাইট আছে এই ডাইনামিক ওয়েবসাইটে হচ্ছে এইচ টি এম এল এএসপি পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্ট এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় ক্রিকেট খেলার স্কোর দেখি লাইভ স্কোর দেখি এগুলো কিন্তু হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তো যাই হোক আমরা হচ্ছে এই কোর্সে এই কোর্সটি করার পরে মূলত হচ্ছে একটি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখব এই স্টেমেল ব্যবহার করে তো এই ছিল মূলত হচ্ছে ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ তো এই ভিডিও থেকে আমরা কী কী শিখলাম এক নজরে যদি আমরা একটু বলি তাহলে হচ্ছে ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা হচ্ছে আলোচনা করেছি যেহেতু তো ওয়েবসাইট কি এইটা জিনিসটা আমরা জেনেছি ওয়েবসাইট হচ্ছে অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি এবং আমরা জেনেছি হচ্ছে ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটে আমরা কোনো ধরনের ডেটার মান হচ্ছে পরিবর্তন করতে পারি না পূর্ব থেকে যেটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সেটাই থাকে এবং এখানে কোনো ধরনের ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় না আর এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র এই স্টিমেল ব্যবহার করলেই হয়ে যায় এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট হচ্ছে আমরা সেই সমস্ত ওয়েবসাইট যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোতে হচ্ছে আমরা ডেটার মান সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন করতে পারি আমরা ডেটাগুলোকে এডিট করতে পারি নতুন ডেটা আপডেট করতে পারি নতুন ডেটা যুক্ত করতে পারি অ্যাড করতে পারি সার্চ করতে পারি ডেটাগুলো এগুলোই এই ধরনের ফিচার সমৃদ্ধ ওয়েবসাইটগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট আর এই ডাইনামিক ওয়েবসাইটে এইচ টি এম এলের সাথে সাথে এইচ টি এম এলের পাশাপাশি হচ্ছে এএসপি পিএসপি বা জাভা স্ক্রিপ্ট এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় তো ডাইনামিক ওয়েবসাইটের উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে ক্রিকেট খেলার যে লাইভ স্কোর আছে এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট যেহেতু এটা সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হচ্ছে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আপনার ওয়েবসাইট কি এবং ওয়েবসাইটের যে ধরন আছে যে প্রকারভেদ আছে এই প্রকারভেদ সম্পর্কে আশা করছি আপনারা কিছুটা আইডিয়া পেয়ে গিয়েছেন তো আগামী ভিডিওতে আমরা ইউআরএল নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানময় পৃথিবীতে সবসময় থাকবেন কৌতূহলী